প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সোশ্যাল ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড নিবেদিত সাত দিনে আজকের সোমবারের এই সাত দিনে আমরা কথা বলতে চাই প্রবাসীদেরকে নিয়ে যারা আমাদের রেমিটেন্সে একটা বড় ভূমিকা রাখেন এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যারা দেশের বাইরে আছেন দেশের জন্য কাজ করছেন তারা হয়তো নর্মাল অর্থে বলতে পারে যে নিজের জন্য কাজ করছেন কিন্তু নিজের জন্য কাজ করতে হলেও আসলে সেটা দেশের স্বার্থেই যায় এবং দেশের রেমিটেন্স এবং দেশ নিয়ে তাদের ভাবনা অনেক বেশি সেরকম একটা জায়গা থেকে আমরা আজকে কথা বলতে চাই আসলে প্রবাসীরা দেশকে নিয়ে কি ভাবছেন এই মুহূর্তে কি ধরনের চিন্তার মধ্যে তারা থাকেন দেশকে কিভাবে আসলে সার্ভ করতে চান সেই বিষয়গুলো নিয়েই কথা বলতে চাই আজকে আমরা আর এই জন্য স্টুডিওতে আমরা আজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি বেশ জনপ্রিয় এবং সুখ্যাত এবং আমরা চিনি অনেকেই যারা সংস্কৃতি অঙ্গনে কাজ করি মুকুল আহমেদ নাট্য নির্দেশক এবং লন্ডন প্রবাসে উনি মুকুল ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে এবং এছাড়াও আমাদের সাথে জুমে এবং স্কাইপে যুক্ত হবেন দেশের বাইরে থেকে বেশ কয়েকজন প্রবাসী আমাদের সম্মানিত প্রবাসীরা আমরা যে জায়গা থেকে কথা বলছিলাম এবং দর্শক আপনারাও যদি চান আমাদের সাথে যুক্ত হতে আমাদের এই আলোচনায় অংশ নিতে তাহলে আমাদের স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে আপনারা যুক্ত হতে পারেন জুম এন জুম আইডি দেওয়া আছে ওখানেও যুক্ত হতে পারেন এবং আমাদের ফেসবুক এবং ইউটিউবেও লিঙ্ক দেওয়া আছে এবং আমাদের কমেন্ট করেও আমাদের সঙ্গে হতে পারেন আজকের এই আলোচনায় মুকুল আহমেদ যে জায়গা থেকে বলছিলাম যে আমার শিরোনামটাই যদি বলি প্রবাসীর দেশ ভাবনা আপনি নিজেও দীর্ঘ সময় ধরে দেশের বাইরে আছেন কাজ করছেন সংস্কৃতি নিয়ে মঞ্চ নিয়ে থিয়েটার নিয়ে এবং এই পরিমণ্ডল নিয়ে আপনি আসলে কি ভাবেন খুব ছোট্ট করে যদি শুরুটাই করি এটা তো বিশাল প্রশ্ন যে চিন্তা তো শেষ নেই বাট একটা যোগাযোগ রাখা মানে আমি যেহেতু থিয়েটার নিয়ে কাজ করি খুবই একটা ন্যারো একটা জায়গা তো সেটার মাধ্যমে আদান প্রদান যোগাযোগটা কিভাবে বাগানো যায় কিভাবে সেটাকে আরো শক্তিশালী করা যায় সেটাই একটু ভাবনা চিন্তা থাকেই মাঝে মাঝে আপনার কাজের মধ্যে আপনি ঘেট্রো টাইগার যেটা সেইটার মধ্যে আপনি যখন মঞ্চ পরিকল্পনা করেন বা একটা প্রযোজনা হাতে নেন এখন বাংলাদেশে এসেছেন একটা কাজ করছে এই কাজগুলোর মধ্যে দেশের বিষয়গুলো কিভাবে চলে আসে কিন্তু দীর্ঘদিন কিন্তু আপনি দেশে নেই জি কিন্তু দেশের বাংলাদেশের বিষয়গুলো কিভাবে আসলে চলে আসে মনে সেটা হলো যে ওই ধরেন যে প্লেগুলোই আমরা করি আমি যেগুলো ডিরেক্টিং করি অধিকাংশরই একটা ধাঁচটা থাকে যে এইখানকার যাতে একটা রিপ্রেজেন্টেশন থাকে বা কোনোভাবে গল্পটাকে বলা বা এই দিককার যে কোনো একটা নাটক বা উপন্যাস সেটিকে অ্যাডাপ্টেশন করা তো সেইটা কানেক্ট করে দেওয়া আর কি হ্যাঁ যে ওইখানে যারা বাঙালি দর্শক আছেন তাদেরকে এবং যারা ইংলিশ স্পিকিং নন বেঙ্গলি অডিয়েন্স তাদেরকেও একটা সেন্স একটা টেস্ট দেওয়া বা যে বাংলাদেশের কালচারের অলধ আমি তো একেবারে ডিরেক্টলি এখানকার কালচারকে রিপ্রেজেন্ট করি না হ্যাঁ সেই সক্ষমতাও মান নেই সেই সাধ্য নেই হ্যাঁ যোগ্যতাও নেই কিন্তু একটা ইচ্ছা আছে যে না ঠিক আছে এইটাকে কিভাবে কানেক্ট করা যেতে পারে সবগুলো গান নাটকেই আমাদের যেটা থাকে যে আমি চেষ্টা করি সেই ইংরেজি প্লে হলেও যে বাংলা একটা গান বা দুটো গান কেন সেটাও একটু রিপ্রেজেন্ট করা সেটাও একটা মজা করা আর কি এইভাবেই কেন এই ফিলিংসটা কেন আসে আমার কাছে মনে হয় যে আমরা তো কিছুটা মানে কালচারাল লাগেজ নিয়ে তো ঘুরি তো ওইখানেও হয়তো পিছুটান আছে গান পছন্দ করি যে গানের ভাষাটা তো আপনার বিশ্বব্যাপী এক লালনের একটা গান সেটা তো আর ট্রান্সলেট করার কিছু নেই তার সুর তার তাই না সেগুলো তো সে তখন ভাবি যে এটাকে কেন নয় এটাকে ইনকর্পোরেট করে শেয়ার করা এইটার এই ভাবনা থেকে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে যে কাজটা নিয়ে এসছেন সেই কাজে আসলে মানে কি কাজ করছেন এবং সেখানে আসলে কিভাবে ব্রিজিংটাও তো হচ্ছে এক ধরনের হয়তো উচিত ইচ্ছা তো আছে সেটা হলো খুব মোটা দাগে যে শাহাদুজ্জামান আমাদের খ্যাতিমান লেখক ওনার একটি গল্প যে একটি কমলা লেবু সেটা আমি এক রাতে পড়ি ইচ্ছা করে যাচ্ছে তারপরে ওনার সঙ্গে কথা বলে ওটা সোয়াস স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ ওরা ট্রান্সলেট করিয়েছে ইংরেজিতে তো তখন আমরা ইংরেজিতে এটাকে গত দু সপ্তাহ আগে স্টেজ করেছি ইংল্যান্ডে বেশ কয়েকটা শো হয়েছে তো সেখানে তো বেঙ্গল এসেই যায় কেন কবিতাগুলো আপনার ট্রান্সলেটেড হলেও সে কথাটা কিন্তু বলছে বেঙ্গল নিয়ে হ্যাঁ বাংলা সেই জীবনানন্দের এবারে আমাদের ইচ্ছা হচ্ছে ওই নাটকটাই বাংলায় করা আর কি তো তখন একটা ভালো ইয়েই হবে যে ধরেন আমিও মেজার করতে পারবো যে আসলে কতটুকু কাজ করলো নাটকটা গল্পটা কি ঠিক মতো বলা গেল কিনা এই আর কি তো আমরা সেটাই দেখলাম যে একটা আননোন পয়েন্ট 
थिएटर फर्मार गलम प्लस क्यों जो हायर एडुकेशन वोने करते चान ट्रेनिंग से मेन्टरिंग ग्रुपर संगे जो क्ज करते चान तर स्किल्टा जो शेयर करते चान से भाव तो एकटूक एगो नहीं जो पे दैट्स नम्बर वन इंडिविजुअल खूब लिमिटेड इसे एरपर हे गवर्नमेंट के इनिशिएव नीते जो ओई स्कलारशिपगुल सेगलो के आबाद रिभाइव करा ये आसा जावा इत्यादि इत्यादि तो मन है जो से क्षेत्र में कि भारत तो स्किलफुल लोक ही इस ट्रेनिंग तो क्यों नए विश्वव्यापी क्यों नए तो सरकार आगे जो स्कलारशिपगुल रिभाइव करा नतून क्षेत्रगुलो के डेभलप करा आविष्कार करा जो करा से सब क्षेत्र में कि सजेस्ट करते कि मध्य देखी बे कैक जन अनल जुक्त हो अपने सबा के जगे स्वागत जाना आज के आयोजन हमें शुरूते ही जो कथा बोली जहांगीर आलम अपन साथ जहांगीर आलम जो दिए अस्ट्रेलिया जहांगीर आलम आनी सुनते हैं जी हमें सुनते थैंक আমরা যারা বাইরে থাকি এবং যারা আমরা অন্ট্রপ্রেনার তো আমি আমার জায়গা থেকে যে জিনিসটা বলবো যে আমি রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 2004 সালে পাশ করে বেরিয়ে হয়েছি তখন থেকে আমার ধারণা ছিল যে আমি কিছু একটা করব তো ডুইং সামথিং ফ্রম নাথিং এটাই হলো আমার এক্সাইটিং বিষয় যে কিছু একটা করব তো আমার কাছে মনে হয়েছে দেশে যখন আমি অবস্থান করছিলাম যেই সময়টায় আমি চাকরি করেছি তো সেই সময়টায় তো আমার মনে হয়েছে যে আমার মতো যারা হাঙ্গরি এবং যারা কিছু ক্রিয়েট করতে চাই ফ্রম সামথিং এক্স্যাক্টলি বাট তাদের জন্য একটা বিশাল প্রবলেম হচ্ছে যে কিভাবে শুরু করব কোথায় শুরু করব এবং এই যাত্রাটা মানে কেমন হবে সেরকম আসলে মানে উদ্যোক্তা বান্ধব একটা পরিবেশ যেটা বাংলাদেশে দরকার সেটা ছিল না আমার এটা মনে হয়েছে সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই আসলে দেশের বাইরে আসা আমি অস্ট্রেলিয়ায় এসেছি এবং অস্ট্রেলিয়া ছিল আমার পছন্দের এক নম্বরে তো অস্ট্রেলিয়াতে আসার পরে আমি কিছুদিন এখানে জব করেছি তারপরে মনে হয়েছে যে আই নিড টু ক্রিয়েট সামথিং সো আমি বিজনেসে জাম্প করি সেটা ছিল টেলিওস তো টেলিওসের বিজনেস জার্নিতে আমি যে এক্সাইটিং জার্নিটার সাথে যুক্ত সেখানে কিন্তু ওয়ার্ল্ডের আরও পাঁচ ছয়টা দেশের পিপুল কাজ করে তো সেখান থেকে আমি বলবো যখন আমি এই পিপুলগুলোকে বাংলাদেশের পিপুলদের সাথে বাংলাদেশের ট্যালেন্টের সাথে কম্পেয়ার করতে যাই অবাক করার মতো ব্যাপার হচ্ছে বাংলাদেশের ছেলে মেয়েরা যত বেশি সাপ এবং যত বেশি চ্যালেঞ্জিং পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বড় হয় ওরা কিন্তু এই যে টেকনোলজি বলেন নিউ ইনোভেশন বলেন এগুলো কিন্তু খুব দ্রুত অ্যাডাপ্ট করতে পারে যেটা আমি আমার বিজনেসে দেখেছি জাহাঙ্গীর 
দর্শকদের সাথে আপনি দুটো প্রশ্ন করেছেন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে এখন কি অবস্থা আইসিটি ইন্ডাস্ট্রির আর বাংলাদেশ কিভাবে এই সুযোগটা নিতে পারে তো আমি আপনার প্রথম প্রশ্নে যাই প্রথম প্রশ্নটার উত্তরে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আপনি বরাবরই জানেন এবং আমি বরাবর বলে থাকি যে এখন থেকে শুরু করে বিশ্ব যতদিন টিকে থাকবে ততদিন পর্যন্ত টেকনোলজি ছাড়া আসলে হিউম্যানের যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে এগুলো মোকাবেলা করার মতো অন্য কোনো মানে সলিউশন নেই যেটা টেকনোলজি ছাড়া করা সম্ভব তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে অস্ট্রেলিয়া এমন একটা মানে টেকনোলজি বান্ধব দেশ আমি বলবো না যে এখানে খুব বেশি ইন্ডাস্ট্রি আছে তারপরে টেকনোলজিকে যেভাবে এরা ইন্সপায়ার করে যেভাবে ইনো যেভাবে ইনসেন্টিভাইজ করে তো ভেরি মানে রিমার্কেবল এবং এখানে সিলিকন ভ্যালি সেট আপ করা হচ্ছে যাতে কিনা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে অন্টারপ্রেনাররা এসে বিজনেস সেট আপ করে টেকনোলজি উদ্ভাবন করে এবং অপরচুনিটি ক্রিয়েট করে এটা হচ্ছে সার্বিক অবস্থা অস্ট্রেলিয়ার এবং এটা খুবই একটা বিশাল জায়গা হয়ে গেছে আমি মনে করি অস্ট্রেলিয়াতে যেটা সিডনিতে টেক সেন্ট্রাল বা সিলিকন ভ্যালি টাইপের একটা এবং আপনি আপনি জেনে খুশি হবেন বাংলাদেশও বাংলাদেশও এখন আইসিটি নির্ভর রতা বাড়ছে দিন দিন এবং আইসিটির উপরে যথেষ্ট জোর দেওয়া হচ্ছে সেটা তো আপনাকে যথেষ্ট আশাবাদী করে নিশ্চয়ই একদম একদমই তাই বাট এখানে আর একটা জিনিস বলার আছে আপনি যেটা দ্বিতীয় কোশ্চেন সেখানে যাই আপনি বলেছেন যে বাংলাদেশ কিভাবে এর সুযোগটা নিতে পারে তো আমরা যে বাংলাদেশে বিভিন্ন রকম টেকনোলজি সিটি বলি বা হাব বলি যেটা বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হচ্ছে সেগুলোর কিন্তু মানে অপারেশন লেভেলে কিরকম কাজ হচ্ছে বা সবাইকে কিরকম ভাবে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে এবং সেখানে থেকে অন্টারপ্রেনাররা কিভাবে কমফোর্টেবলি কাজ করছে এটা কিন্তু দেখার বিষয় তো আমাদের প্রত্যাশা হচ্ছে বাংলাদেশের কাছে যে বাংলাদেশে এরকম একটা মানে হেলদি কম্পিটিশন থাকবে হেলদি মানসিকতা থাকবে এবং হেলদি একটা মানে পরিবেশ থাকবে যেখান থেকে অন্টারপ্রেনাররা বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে বিশ্বের এই বিভিন্ন জায়গায় যে আউটসোর্সিং এর কাজ টেকনোলজি আউটসোর্সিং এর কাজ আছে সফটওয়্যার আউটসোর্সিং এর কাজ আছে এই কাজগুলো যেন করতে পারে তো এই পরিবেশ আসলে তৈরি করতে হবে কারণ বিশ্ব কিন্তু এখন কস্ট নিয়ে স্ট্রাগেল করছে যেখানে বাংলাদেশের রিসোর্স এর প্রাইস কিন্তু অনেক কম একই সাথে বাংলাদেশের পিপলদের কিন্তু মেধাও বেশি সারা বিশ্বেই যখন প্রযুক্তি নিয়ে চলছে থিয়েটার অঙ্গনেও কিন্তু এক ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে সেখানে বাংলাদেশের থিয়েটার আপনি বাংলাদেশে এসে প্রায়ই কাজ করেন আর আপনারা যে প্র্যাকটিস লন্ডনে করছেন সেই প্র্যাকটিস এর মধ্যে কিন্তু <laughs> ধরেন আমার যেটা মনে হয় যে এখানে সাপোর্টটা যে কতটুকু আছে আমি ঠিক সেটা জানি না আর কি তো পেলেতে তো ক্রমাগত একটা সাপোর্ট প্লাস ধরেন স্পন্সারশিপের ব্যাপার আছে ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট সেইটা ছাড়া টেকনোলজি এমনি তো লোকজন নিশ্চয়ই প্রস্তুত সেই ধরনের যথেষ্ট মেধাবী লোকজন আছে বুয়েটের মতো এরকম একটা ভালো আমি বলবো যে ওয়ার্ল্ড ক্লাস একটা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল তো সেইখানে এইটা কিন্তু এক্সপেরিমেন্টের ব্যাপার আমি বলছি এখানে শেষ কথা বলতে শুরু হচ্ছে হয়ে গেছে হয়ে গেছে কিন্তু এটা কত দূর যাবে মানে আমি বলছি এটা কিন্তু সময় লাগবে বলতে এটা ইজ নট ফেল মানে এটুকু আপনি জানেন যে থিয়েটার তো থিয়েটার যেটা কিনা আপনাকে লাইভ এক্সপিরিয়েন্সটা দিচ্ছে তো সেইখানে আমরা কিন্তু খুব সাবধানে এগোচ্ছি যে এখানে টেকনোলজি আসলে কতটুকু কাজ করবে কেন যে এটা তো টেকনোলজি না এটা তো ফেল না কিন্তু এর বাইরেও কিন্তু এখন মঞ্চ পরিকল্পনায় সাউন্ড লাইট এই সব জায়গায় টেকনোলজি এর একটা হিউজ ব্যবহার একদম আমরা একদম হ্যাঁ সেটা যাতে আবার আপনার থিয়েটারকে উপরে না চলে যায় সেটাও সাবধান থাকতে হবে যে থিয়েটার তো একটা গিমিক না থিয়েটার তো একটা জাস্ট একটা হ্যাঁ ইটস এ লাইভ এক্সপিরিয়েন্স যে আপনি আক্টরকে সামনাসামনি দেখছেন 
হ্যাঁ সেই সময়টাকে অনুভব করা তো আমার মনে হয় যে ইট উইল টেক টাইম কিন্তু এখানে আমার মনে হয় যথেষ্ট যোগ্য লোক আছেন যারা কিছু কাজ দেখেছি যে প্রজেকশন থেকে শুরু করে যেটা আপনি বললেন সেটা তো আমাদের সাথে গোলাম মাওলা হাজারি রয়েছেন গোলাম মাওলা আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য গাড়িতে অপেক্ষা করছেন কষ্ট হচ্ছে আপনার আমরা বুঝতে পারছি তারপরও আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার আপনার ইচ্ছেটা প্রবল বুঝতেই পারছি মানে দেশ নিয়েও আপনার ভাবনাটা প্রবল এটাই আমরা ধরে নিতে পারি সেই জায়গা থেকে দেশের এখন কোন জায়গাটা নিয়ে আপনি ভাবেন যে ওকে বাংলাদেশের এই জায়গাটা নিয়ে আমি ভাবতে চাই আপনার ভাবনাটা কি ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আপনি যে আমাকে বুঝতে পেরেছেন যে আমি গাড়িতে অপেক্ষা করছি আপনি জানেন আগামী বিশ তারিখে কাতার বিশ্বকাপের উদ্বোধনী আর সেটি নিয়ে আমরা কাজ করছি আমার সহকর্মীরা চলে এসেছেন কাতারে এই মুহূর্তে আমরা আমাদের এই গ্রেটেস্ট আর্ট শো অন দ্য ওয়ার্ল্ড এটাকে নিয়েই আমরা কাজ করছি আসলে তারপরও অবশ্যই বাধ্য হয়েছি লাইভে আসার জন্য আপনাদের এই অনুষ্ঠান ভালো লাগে আমাদের দর্শকদেরও ভালো লাগবে আপনার কাছে জানতে চাই যে কাতারে এই মুহূর্তে তো প্রচুর দর্শনার্থী আসছে যারা খেলা দেখবে এবং বাংলাদেশ থেকেও প্রচুর যাচ্ছে একই সাথে বাংলাদেশের কর্মসংস্থানের কথা যদি চিন্তা করে বিশেষ করে তরুণদের কাতারে আসলে বাংলাদেশি তরুণদের কি ধরনের সুযোগ রয়েছে বলে মনে করেন আপনি আপনি আনমিউট করবেন জি এম হাজারি জি এম হাজারি আমাদের সম্ভবত কোন একটা সমস্যা হয়েছে টেকনোলজিতে আমরা যদি এই মুহূর্তে আমরা আমরা বারেক কাইসারের সাথে কথা বলতে চাই বারেক কাইসার যুক্ত হয়েছেন রাশিয়া থেকে বারেক কাইসার শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে এবং দেখতে পাচ্ছেন বারেক কাইসার আপনার আমি প্রত্যেকেই শুরুর যে প্রশ্নটা করছি এই মুহূর্তে বাংলাদেশ নিয়ে আপনার ভাবনাটা কি আপনার কাছে একই প্রশ্ন দেখেন বাংলাদেশের বর্তমানে যে সিচুয়েশনটা তৈরি হয়েছে সেটি শুধু বাংলাদেশে না রাশিয়া এবং ইউক্রেনের যে যুদ্ধ সেই যুদ্ধের ফলে কিন্তু সারা পৃথিবীতে এক ধরনের সংকট তৈরি হয়েছে তবে আমাদের যে আশার কথা যে আমাদের যিনি প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা কিন্তু তিনি কিন্তু অত্যন্ত ডাইনামিক একজন লিডার সেটি শুধু বলার জন্য বলা না এটি কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি প্রমাণ আসলে করে দিয়েছেন এবং প্রধানমন্ত্রী যেটি বলছেন আমি সেই বিষয়টির সাথে একমত যেটি উনি বলছেন যে খাদ্য নিরাপত্তা বা হচ্ছে যে আমরা খাদ্যের জন্য উন্নত বিশ্বের দিকে না তাকিয়ে আমাদের যে সেলফ নিজেরাই যে উৎপাদন করার কথা উনি কিন্তু আমি যে যেটি দেখেছি রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের পরবর্তী সময়ও কিন্তু তিনি একই কথা বলেছেন এবং সম্প্রতিও তিনি যুব যুবকদের একটি সংগঠনের আলোচনায়ও কিন্তু তিনি এই কথাটির উপর জোর দিয়েছেন তিনি বলেছেন যারা যুব সম্প্রদায় রয়েছে তারা যাতে প্রত্যেকটি এলাকায় তারা চলে যায় এবং তারা কোনো পতিত জমি যাতে না থাকে প্রত্যেকটা জমির যাতে যথাযথ ব্যবহার হয় আমার কাছে মনে হয় এই জায়গাটিতে যদি আসলে ফোকাস করা যায় তাহলে যে বৈশ্বিক যে সংকটের কারণে বাংলাদেশ এক ধরনের সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বা যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে সেটি আসলে আমার কাছে মনে হয় সেই সংকটটা আসলে মোকাবেলা করা আমাদের জন্য সহজতর হবে আরেকটি বিষয় আমার কাছে যেটি বারেক স্যার আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি আপনার মানে আমি আপনার ফেসবুক যখন ঘাটছিলাম আমি একটা পোস্ট দেখেছি আপনার যে 
রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ হচ্ছে কিন্তু মস্কোতে যুদ্ধের কোনো ই নাই চিহ্ন নাই এরকম একটা পোস্ট আপনার একটা ছবিতে আপনি একটা ছবি দিয়ে করেছেন তো সারা বিশ্ব যেখানে আসলে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের যুদ্ধর জন্য এক ধরনের আশঙ্কার মধ্যে আছে এক ধরনের মন্দার দিকে যাচ্ছে সেখানে রাশিয়া আসলে তাদের প্রস্তুতিটা কিভাবে রাখছে আপনি মনে করেন এবং আপনি যে বিষয়ে গবেষণা করছেন সেই গবেষণাও একটা পার্ট হচ্ছে যে ফেক নিউজ এবং মিডিয়া লিটারেসি সেখান থেকে বাংলাদেশের মিডিয়া যে ধরনের তথ্য আমরা উপস্থাপন করছি সেটা নিয়েও আপনার কোনো পরামর্শ বা কোনো চিন্তার জায়গা আছে কিনা যুদ্ধের যে প্রভাব সেই প্রভাবটি যখন পড়েছে রাশিয়াতে অভ্যন্তরীণ ভাবে এই যুদ্ধের সিটে ফোটা কোন ধরনের প্রভাব আসলে নেই হ্যাঁ প্রভাব ছিল যখন ফেব্রুয়ারিতে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে যখন এই রাশিয়ার ইউক্রেনের রুশের রাশিয়ার যেই সামরিক অভিযানটি শুরু হয়েছিল ঠিক এই অভিযান শুরু হওয়ার এক সপ্তাহ পর্যন্ত এই প্রভাবটি ছিল নানা ধরনের অভ্যন্তরীণ বা মানুষের মধ্যে অস্থিরতা ছিল ব্যাংকিং খাতে অস্থিরতা ছিল এখানে যারা বিদেশি নাগরিক রয়েছে তাদের মধ্যে অস্থিরতা ছিল এবং এই দেশের যে দৈনিক শ্রেণী রয়েছে তাদের মধ্যে আসলে এক ধরনের অস্থিরতা লক্ষ্য করা গেছে কিন্তু যুদ্ধ শুরুর এক সপ্তাহ পরেই সেই সংকটটি কিন্তু আসলে আর নেই এবং আমার কাছে যেটি মনে হয়েছে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের যেই যুদ্ধটি শুরু হয়েছে এই এই যুদ্ধটি আমার কাছে মনে হয় রাশিয়া দীর্ঘদিনের দীর্ঘদিন ধরে আসলে এই ধরনের সংকট মোকাবেলা করার জন্য বা রাশিয়া যদি ইউক্রেন আক্রমণ করে তাহলে যাদের তাদের কি ধরনের অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলা করতে হতে পারে অভ্যন্তরীণ এবং বৈশ্বিকভাবে সেটির জন্য আমার কাছে মনে হয় গত এক যুগ ধরে তাদের পরিকল্পনা ছিল এবং সেই অনুযায়ী তারা আসলে তাদের সমস্ত পরিকল্পনাগুলো আসলে গুছিয়েছে যার কারণে বড় ধরনের সংকট কিন্তু আসলে রাশিয়াতে আমি আসলে দেখিনি এটি এটি একটি ব্যাপার আর একটি কোশ্চেন আপনি করেছিলেন যদি একটু জি আমরা ব্রেক নিতে চাই একটা বিরতির পরে সে আপনার সাথে এবং আপনার আরও যারা আছেন সবার সাথে আমরা কথা বলবো একটা ছোট্ট প্রশ্ন আপনাকে করে যায় এখানে যে আমরা আমরা বলছিলাম যে রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ সারা বিশ্বে এক ধরনের অস্থিরতা তৈরি করেছে এবং বাংলাদেশেও সেটার ফল আমরা দেখছি বা বোঝার চেষ্টা করছি আপনি লন্ডনে কি ধরনের প্রভাব ব্যাপক মানে যেটা হচ্ছে যে ইউরোপের ক্রাইসিসটা উনি যেটা বললেন কিছুটা যাই হোক রাশিয়ার কী প্রস্তুতি ছিল ওটা তার আমরা বাইরে থেকে বুঝতে পারবো না জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে দ্বিগুণ কোনো কোনোটা তিন গুণ আর হচ্ছে এনার্জি ক্রাইসিস যেটা কিনা সারা বিশ্বেই কিন্তু তার প্রভাব পড়েছে তো সুতরাং এগুলো নিয়েই এগোতে হচ্ছে সারা বিশ্বব্যাপী সমস্যাটা কিন্তু একটা দেশের জন্য না এবং আসলে প্রত্যেকটা দেশের নিজস্ব প্রস্তুতি আছে সেই প্রস্তুতির থেকেও বড় প্রস্তুতি আসলে প্রত্যেকটা মানুষকে নিজস্বভাবে এক ধরনের প্রস্তুতির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে যেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবারই কিন্তু আমাদের অ্যাওয়ার্ড করছেন আমরা একটা বিরতি নিয়ে আসি প্রিয় দর্শক নিচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতি কোথাও যাবেন না ফিরছি একটু পরে প্রিয় দর্শক দেখছেন সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড নেবে তো সাত দিন আমরা আজকে কথা বলছি প্রবাসীর দেশ ভাবনা নিয়ে বিরতিতে যাবার আগে আমরা যে জায়গায় কথা বলছিলাম একটু অনলাইনের যুক্ত হয়েছেন যারা এই মুহূর্তে আমাদের সাথে নিউ ইয়র্ক থেকে যুক্ত হয়েছেন সুলতানা রহমান যিনি সাংবাদিকতার সাথে বাংলাদেশেও ছিলেন এবং ওখানেও সাংবাদিকতায় করছেন সুলতানা রহমান আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি সেই সাথে আমাদের সাথে স্বাগত জানাচ্ছি একই সাথে প্রশ্ন করতে চাই যে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ নিয়ে যদি ভাব কি ভাবছেন আপনি বলা হয় আপনি আসলে বাংলাদেশের কোন জায়গাটা নিয়ে খুব বেশি মাত্রায় ভাবতে চান বাংলাদেশ নিয়ে ভাবতে গেলে আসলে বেশিরভাগ সময় যেটা হয় দুশ্চিন্তা আসে হ্যাঁ এখন বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ধরেন অর্থনৈতিক সংকটটি সবচেয়ে বড় একটি সংকট সেটি নিয়ে মুদ্রাস্ফীতি এমনভাবে বেড়েছে আমরা জানি আমরা একটা আমাদের মানে অর্থনৈতিক কাঠামোটি মানে সাম্প্রতিক সময়ে বা গত কয়েক বছর নিঃসন্দেহে আমরা অনেক উন্নতি হয়েছে আমাদের জিডিপির আকার বড় হয়েছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বেড়েছে আমাদের উন্নয়নশীল দেশে আমরা মধ্য মধ্যম আয়ের দেশে আমরা গেছি সবকিছু মিলে অর্থনৈতিক অবস্থা যদি ভালো কিন্তু সারা পৃথিবী আপনি জানেন যে ইংল্যান্ডের মতো একটা দেশ তারা যে কোনো মুহূর্তে আসলে ব্যাংক্রাপসি হওয়ার আশঙ্কায় ভুগেছে তো এরকম একটা অবস্থায় সবাই সাধারণত মানুষের 
মানুষ তাদের অর্থনৈতিক চাহিদা গুলো কিভাবে পূরণ করছে এটি সবার আগে এই বিষয়টি আসে তো সেদিক থেকে অর্থনৈতিক শক্তি এই মুহূর্তে সবচেয়ে জটিল সারা পৃথিবীতেই রয়েছে সেই জটিলতা তারপরে বাংলাদেশের মানুষ ভালো থাকুক ভালো থাকে যেন আমরা সব সময় সেটি চাই সুদূর রোমার একটা জায়গা থেকে যদি আপনার কাছে প্রশ্ন করতে চাই যে পশ্চিমা বিশ্বের কথা আসলে আসলে উন্নত বিশ্ব আমরা তাদের সাথে আসলে কম্পেয়ার করি আপনি একসময় বাংলাদেশের সাংবাদিকতা করেছেন এখন ওখানে করছেন সেই জায়গা থেকে যদি প্রশ্ন করি আসলে একটা দেশের উন্নতি উন্নয়নের জন্য কোন কোন জায়গাগুলো খুব বেশি ভূমিকা রাখতে পারে বলে আপনি মনে করেন এখন উন্নত বিশ্বে আপনি দেখছেন দেখুন আমি যে আমি যদি একটু চিন্তা করি যে উন্নত দেশগুলি আমরা কেন বলি এগুলো উন্নত দেশ আসলে মানুষের সোশ্যাল সেফটি নেটটা এত বেশি স্ট্রং থাকে সবাই কি আপনি বাংলাদেশে থাকলেও আপনাকে পরিশ্রম করতে হবে বিদেশে থাকলেও আপনাকে পরিশ্রম করতে হবে কোথাও তো আসলে ওই যে ফুলের বিছানা বিছানো নাই কোথাও সবখানে আপনাকে পরিশ্রম করতে হবে কিন্তু এই উন্নত দেশগুলোতে যেটি আছে ধরেন আমি যদি এখন অসুস্থ হই আমি একটা নাইন ওয়ান ওয়ানে কল করবো সঙ্গে সঙ্গে আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়ে যাবে রাইট আমি আমার বাসে ট্রেনে চলাফেরা করব আমাকে ট্রাফিক জ্যামে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে হবে না আমার পানিতে কোন সমস্যা হলে কল করব তারা একটা সমাধান করবে রাইট এই যে মানুষের যে সেবা খাত গুলো এই প্রত্যেকটি দেশে দেখবেন অনেক ভালো তাৎক্ষণিক ভাবে এবং এই সব দেশে এই কারণে রাজনীতি নিয়ে মানুষের কিন্তু অত বেশি আগ্রহ থাকে না কারণ তারা তাদের প্রতিদিনকার জীবনে যে চাহিদা গুলো জিনিসগুলো দরকার সেগুলো তারা তাদের সময় মতো পেয়ে যাচ্ছে ভোগান্তিতে ছোট্ট একটা প্রশ্ন আপনার কাছে রাখতে চাই যে আপনি বললেন যে সবকিছু পেয়ে যাচ্ছে যেটা পাওয়া উচিত যে সেবাগুলো পাওয়া উচিত রাষ্ট্রের কাছ থেকে যার কারণে রাজনীতিতে আগ্রহ নাই তাহলে আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্ব মানে এই এই ধরনের দেশ যারা যারা উন্নয়নশীল উন্নত দেশের এগিয়ে যাচ্ছে তারা কি আসলে রাজনীতিটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বা রাজনীতির সাথে মানুষকে সম্পৃক্ত রাখার জন্য এই সেবাগুলো সঠিকভাবে দিতে যেগুলো আসলে পরিকল্পনাই তাকে একশো বছরের মধ্যে ওখানে টাচ করতে হবে না তাই না আমাদের দেশগুলোতে হয় কি আমাদের সম্পদের পরিমাণ এত কম চাহিদার তুলনায় এত বেশি মানুষ এত বেশি সমস্যা আপনি কোনটা রেখে কোনটা সমাধান করবেন তো যেই সব এই উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যেও যারা কিন্তু যেই সরকার মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারে মৌলিক সেবাগুলো দিতে পারে সেই সরকারের উপর কিন্তু মানুষ ক্ষিপ্ত হয় না আচ্ছা এখানে কি রাষ্ট্রযন্ত্রের বাইরে যারা আমরা সাধারণ জনগণ তাদেরও এক ধরনের দায়িত্ব বোধ থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা যেটা উন্নত বিশ্বের জনগণের মধ্যে দেখা যায় তা তো অবশ্যই আসলে এটি একটা টু ওয়ে কমিউনিকেশনের মতো আপনার এখানে আপনি যা খুশি তাই করবেন রাস্তার মধ্যে ময়লা ফেলবেন রাস্তার মাঝখানে গাড়ি রেখে দিবেন আর ট্রাফিক জ্যাম হবে না রাস্তার নোংরা হবে না ব্যাপারটা তো এরকম না নাগরিকদেরকে সচেতন থাকতে হয় আর সরকারও তার দায়িত্বটি পালন করতে হয় এখন এখানে ধরেন আইন আইন তার নিজস্ব গতিতেই চলে আমরা বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে আমরা শুনি আইন মানে একজন পুলিশ কর্মকর্তা একটা ঘটনা ঘটলে তাকে পুলিশ কর্মকর্তাকে বলতে হয় যে আইন মতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে এই কথাটার মধ্যেই বোঝা যায় যে যে আইনগত ব্যবস্থা তো এমনিতেই হবে এটা পুলিশ কর্মকর্তার মুখে কেন আসলে আসলে আইনের প্রয়োগটা সেইভাবে করে হয় না আর এই সব দেশের পার্থক্যটা এখানে এখানে ধরেন আমি যদি রাস্তার মাঝখানে একটা গাড়ি রেখে যাই কেউ কেউ আমাকে কিচ্ছু বলবে না আমার বাসায় একটা একশো ডলারের টিকিট পাঠায় দেবে রাইট কিংবা এই যে আপনাকে যে মানে এবং এই টিকিট আপনাকে পরিশোধ করতে হবে যত না করবেন এটা সাইকেল হারে বাড়তে থাকবে ফলে আইন যেমন আছে আইনের প্রয়োগ আছে এবং মানুষও সচেতন যাতে করে সে আইন ভঙ্গ না করে ফলে একটা সিস্টেম কার্যকর হয় আমরা কথা বলতে চাই এই মুহূর্তে ফিনল্যান্ড থেকে হেলসিঙ্কি থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন মেজবা আহমেদ মেজবা আহমেদ আপনি আমাদের শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি সবাইকে ধন্যবাদ আমাকে যুক্ত করার জন্য 
ठीक शिक्षा समाजित जरा प्रवसी होते चान नतून कर तरह सूझे रही धारणा प्रचुर कथा मुकुल अहमेद अनेकगुल प्रवसर जरा देश बुक्त होने की भावना तो बदले जाए तीन मुहूर्ते अनुमति दें उन्नत विश्वर सबसे तुलना करी प्रथम डिफाइ कर बेजलेस क्यों से ब्रिटेनर सी भाव बांगलेश तुलना करी एक कलोनियल मास्टर तरह कलोनियल एक सार्वेंट ही बोलते तो ब्रिटेन जो सूझ सुविधा ब्रिटेन जो सोशल वेलफेयर ब्रिटेन जो सुरक्षा से मैं से तुलना कराटाई तो इमिडिएटलि से दीर्घ समय हिस्ट्री रही है एबसुलेटलि एक नतून देश तर कलोनियल हिस्ट्री पास देखले तईना आलदा मानसिकता आलदा मानुषे तईनाजिकल तो भावते हैं इंडिविजुअलिमार मत कर कथाय कि हलो हाँ से आनी एक इवें उदाहरण हिसाब से धराटा बड़ मुश्किल पैरामिटर हिसाब से तो नई क्योंकि उदाहरण हिसाब से भाव धरी कारण ब्रिटेन एक थिएटर अब थिएटर नहीं जाई स्किल सेट से ही टेक्नोलॉजी से ही फैसिलिटीज हमें बांग्लेशे क्या भाव आशा करी कारण तरह थिएटर इतिहास और देश थिएटर इतिहास तो एक ना तो भाव साथ ही कम्पेयर कर रहे ये कि नो दैट्स नट कारेक्ट निश्चय शाबुल 
জি শাবুল শাবুল আপনি ব্যবসা করছেন দুবাইয়ে ব্যবসা আপনি হোটেল ব্যবসার সাথে জড়িত আছেন বাংলাদেশের যারা শ্রমিক হিসেবে যেতে চায় বা শ্রমও দিতে যেতে চায় বা কাজ করতে যেতে চায় প্রবাসে তাদের জন্য আসলে দুবাইয়ে কি কি ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে বলে আপনি মনে করেন ধন্যবাদ ভাই আমাকে সন্ধ্যাটা প্রশ্ন করছেন যেহেতু আমরা দুবাইতে আসছি অনেকদিন ধরে আমার দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে আমি দুবাইতে আসছি আমি ব্যবসাতে জড়িত প্রায় বারো বছর ধরি বর্তমানে দুবাইয়ে যে যেগুলো অনেক লোক বিজিতে আসতেছে বিভিন্ন দলাল চক্রের মাধ্যমে বিভিন্ন দলালরা বিভিন্ন দেশে প্রচার করার জন্য এখানে আনিয়ে রাস্তায় পার্কে সইয়া রাখতেছে কারণ দুবাইতে যদি কেউ আসতে চায় সরাসরি কোনো জব বিষয়ে আসলে জব আছে আর এমনি বিজিতে আসে কোনো জব নাই বর্তমানে দুবাইতে কিন্তু আমাদের দেশের এখানে কিছু দলাল আছে এবং বাংলাদেশও আছে কৃষকরও ওরা মানুষের বিভিন্ন হয়রানি করে এখানে আনিয়ে রাস্তায় এবং পার্কে পালাইয়ে ছাড়িয়ে দেয় কারণ কয়েকদিন আগে আপনারা জানেন আমাদের বাংলাদেশে বিটিভির আমাদের এক বড় ভাই আসছিলাম মানে প্রতারক থেকে আপনি সাবধান হতে বলছেন আপনি বলছেন যে প্রতারক প্রতারক যারা আছে তাদের কথায় আসলে বিশ্বাস না রেখে বাস্তবতা জেনেই দুবাই পাড়ি দেওয়া উচিত সেটাই বলতে চান জি সবুল আছে আপনার আমাদের দেশে ইউরোপে পাঠাবার জন্য এখানে নিয়ে আসে দুবাইতে আনিয়া বিভিন্ন বিলাতে রাখে দুই মাস তিন মাস ছয় মাস রাখে এরপর ওদেরকে টেকা লুটিয়ে ওদেরকে রাস্তায় ছাড়িয়ে যায় তো এটা আসলে আমাদের দেশের একটু মানুষ সচেতন হওয়ার দরকার কিছু গ্রামের মানুষ ওরা না বুঝে চলে আসে এখানে আসার পরে এখানে আমাদের তরফ থেকে প্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে আমাদেরকে আরো একটা বিরতি নিতে হচ্ছে বিরতি থেকে ফিরে এসে আরো কথা হবে সে পর্যন্ত একটু অপেক্ষা প্রিয় দর্শক দেখছেন সাত দিন নেক্সাস টেলিভিশনে আমরা আজকে কথা বলছি প্রবাসীর দেশ ভাবনা নিয়ে এই মুহূর্তে আপনাদের সাথে আরও একজন অতিথিকে আমরা আমন্ত্রণ জানাতে চাই আপনাদেরকে সাথে নিয়ে আমাদের সাথে স্টুডিওতে যুক্ত হয়েছেন পর্তুগাল প্রবাসী একজন সাংবাদিক এবং ব্যবসায়ী আনোয়ার ইসখান ফাহিম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং একই সাথে আমি যে প্রশ্ন বরাবর সবার কি করছি আপনি এই মুহূর্তে বাংলাদেশকে নিয়ে কি ভাবেন আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই এবং নেক্সাস টেলিভিশনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি বাংলাদেশ নিয়ে আমি সবসময় বরাবরই একজন পজিটিভ চিন্তার মানুষ আমি সবসময় পজিটিভ চিন্তা করি আমি কখনই মনে করি না অন্যদের মতো যে হয়তো আমরা খুব শীঘ্রই ধ্বংসের দিকে যাচ্ছি আমাদের ধ্বংস খুব আমি যখন প্রবাসে থাকি প্রবাসে থাকাকালীন সময়ে যখন আমি বাংলাদেশে ফোনে কথা বলি যখন শুনি যে ইলেকট্রিসিটির প্রবলেম বাংলাদেশে ট্রাফিক জ্যামের প্রবলেম এবং অন্যান্য অনেক প্রবলেম আছে তবে আমি তখন যে জিনিসটা আমি মনে করি আমি আমার দিক থেকে চিন্তা করি সেটা হচ্ছে সমস্যা কোন দেশে নাই আমরা যে বাইরে বসবাস করছি আমার সাথে আরেকজন কু গেস্ট আছেন বা আমাদের আরও অনেকজনে অনলাইনে যুক্ত আছেন সবাই আমার সাথে হয়তো একমত হবেন যে সমস্যা সব দেশেই আছে সমাধানটাও সবাই যার যার মতো করে তৈরি করে আর আমি যে জিনিসটা সবচেয়ে আমি আমার পারিবারিকভাবে বলি যেহেতু আমার পরিবার ছাড়া আমার আধিপত্য আর কোথাও থাকার কথা না তা আমি পারিবারিকভাবে আমি সবসময় বলে দিই হ্যাঁ অবশ্যই সবাই যেন পজিটিভ চিন্তা করে তো মানে কতদিন পরে আমি প্রায় তিন বছর তিন বছর আগের বাংলাদেশ আর তিন বছর পরের বাংলাদেশের মধ্যে পার্থক্য তিন বছর আগের বাংলাদেশ এবং তিন বছর পরের বাংলাদেশের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হয়েছে আমি অনেক অনেক নতুন নতুন বিল্ডিং দেখেছি তবে নৈতিকতার জায়গায় আমরা হয়তো আগের মতো রয়ে গেছি নৈতিক জায়গাটায় আমাদের আসলে এগিয়ে যেতে হবে একটু ছোট্ট করে প্রশ্ন করি যে পর্তুগালে বাংলাদেশিদের জন্য যারা নতুন করে যেতে চায় অভিবাসী হতে চায় তাদের জন্য কি কি ধরনের সুযোগ রয়েছে নতুন করে যারা পর্তুগালে যেতে চান বিশেষ করে পর্তুগাল হচ্ছে ইমিগ্রান্ট ফ্রেন্ডলি একটি দেশ এটা সবাই মানে এটা পুরো বিশ্বে খ্যাত এই কারণে হচ্ছে পুরো বিশ্ব থেকেই পর্তুগাল মুখী অনেক মানুষ যাচ্ছেন পর্তুগাল হচ্ছে সবসময় অভিবাসীদেরকে ওয়েলকাম জানা কি কি ধরনের কাজের সুযোগ রয়েছে কাজের সুযোগ হচ্ছে আপনার আপনার কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করে আপনার আপনার একজন স্কিলড মানুষ সে কোন বিষয়ের উপর স্কিলড 
সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনি পর্তুগাল একটা ব্যবসায়ী বান্ধব দেশও বলা যায় আপনি ওখানে আপনি যদি টাকা বিনিয়োগ করতে চান বা কোনো মানুষ যদি বিনিয়োগ করতে চায় সেই দেশের আইন অনুযায়ী তিনি বিনিয়োগ করতে পারবেন এবং সরকার তাকে সাহায্য করবে জি মুকুল আহমেদ আপনার কাছে একটু যেতে চাই যে সাংস্কৃতিক বিনিময় বিভিন্ন দেশের সাথে আজকে আপনাদের বিভিন্ন দেশে যারা অবস্থান করছেন তাদের নিয়ে কথা বললাম সাংস্কৃতিক বিনিময়ের জায়গা থেকে আসলে আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যদি দিতে পারি সেটা আসলে কি ধরনের ইম্প্যাক্ট ফেলবে দেশের জন্য পজিটিভ যে কোনো জায়গায় তাই না যে সংস্কৃতি দিয়ে তো আপনি রিপ্রেজেন্ট করছেন একটা দেশকে একটা কালচারকে কিন্তু সেটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত যে আপনার একজন গিয়ে শুধু বাঙালি যে দর্শক বাঙালি শ্রোতা তার ভিতরে পারফর্ম করলেন সে তো অভ্যস্ত ওই গান শুনে কিন্তু সেটাকে আর একটু এক্সপ্যান্ড করা যোগাযোগ করে ফেললেন তো ভাবনাটাকে আর একটু প্রশস্ত করা যে আমি ইংল্যান্ডে গিয়ে পারফর্ম করে এলাম সিভিতে লিখলাম বা বলে বেড়ালাম তার দর্শক কে ছিল সেটা হবে আমার প্রশ্ন আগামীতে মানে ওই জায়গাটা উনি একটু কথা বলছিলেন যে নৈতিকতা এটাও এক ধরনের যে আমি বাঙালি কমিউনিটির মধ্যে করলাম নাকি আসলে ইন্টারন্যাশনাল পরিমণ্ডলে করলাম সেটাই সেটাই সেইখানে আর আমি ভাষ কথা এমনি একটু যোগ করি এটা সেই আলোচনার জায়গা না যে নৈতিকতা মানে মোরালিটি এথিক্স সেইটার সাথে আপনাদের প্রতি আমার একটা প্রশ্ন থাকবে আপনাদের মাধ্যমে দর্শকের কাছে যে ক্যাপিটালের সাথে মোরালিটি মানে আমি বলছি নৈতিকতার কি সম্পর্ক আছে এটা একটু ভাবে দেখবেন দর্শকের সাথে আমাদেরও ভাবতে হবে মিডিয়ারও এখানে কিন্তু একটা ভূমিকাও রয়েছে ঠিক আছে আমরা একটু কথা বলতে চাই এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ায় জাহাঙ্গীর আলমের সাথে জাহাঙ্গীর কে আমরা একটু কথা বলতে চাই জাহাঙ্গীর ভাই আপনি শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই অনেক সেই প্রথম অংশে আপনার সাথে কথা বলেছিলাম সময় করতে পারেনি আপনার সাথে আপনি যে জায়গাটা নিয়ে কথা বলছিলেন যে অস্ট্রেলিয়ায় অপরচুনিটি বাংলাদেশিদের জন্য সেই জায়গাটা আসলে কিছু ভ্রান্ত ধারণাও কিন্তু তৈরি হয়েছে এর মধ্যে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখি যে অস্ট্রেলিয়ার হচ্ছে অভিবাসন অনেক সহজ হয়ে গেছে ভিসা জটিলতা কমে গেছে এরকম প্রচুর বিজ্ঞাপন আসছে এই বিজ্ঞাপনগুলো আসলে কতটা সত্যি আর কতটা ফেক আপনারা আপনারা যারা অবস্থান করছেন ওখানে কি দেখেন রানা ভাই আপনি একসাথে দুটো প্রশ্ন করেছেন প্রথমত অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশের জন্য কিরকম সম্ভাবনার ময় একটা দেশ আর দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা যে এইগুলো আমরা শুনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন অ্যাড দেখতে পাচ্ছি ইদানিং হ্যাঁ আপনার দেখতে পাচ্ছেন যে অস্ট্রেলিয়ার অভিবাসন আইন খুব সহজ করে দিয়েছে বাংলাদেশিদের জন্য তো দুইটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো খুবই সংক্ষেপে তার আগে মুকুল ভাইয়ের একটা কথা আমি একটু অ্যাড করতে চাই যে আমরা জন্মগতভাবে যেমন ইউনিক তেমনই দেশগতভাবেও কিন্তু আমরা ইউনিক সো একটা দেশের কম্পিয়ার আর একটা দেশের সাথে হতে পারে না কিন্তু এটা কিন্তু সত্যি যে আমরা ছোট তার মানে যে ভালো করব না তাতেও কিন্তু না আমাদের বয়স কম বাট ভালো করব না এমনও না সিঙ্গাপুরের বয়স কিন্তু খুব বেশি না তারপরে মালয়েশিয়ার বয়স কিন্তু খুব বেশি না কেন আমরা এই জায়গায় ভাবি না আমরা কিন্তু বেটারও হতে পারি সো এখন আপনার কোয়েশ্চিনে আসি যে অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশের জন্য কিরকম সম্ভাবনাময় দেশ আপনারা সবাই জানেন যে এখন হচ্ছে আমরা গ্লোবাল কমিউনিটিতে বসবাস করি সবাই তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশের আপামোর যে প্রবলেমগুলো আমি কোনোটাইকে প্রবলেম মনে করি না বাংলাদেশ ফিক্স করার জন্য five to seven years enough if we can get good leader to be honest who loves bangladesh from the heart to be honest jeta singapore hoyeche jeta malaysia the hoyeche er che beshi kichu ami bolbo na apnar prashner uttore ashbo to ami boli je bangladesh e je 18 koti janasankha egulo joto shombhob desher baire pathi dao uchit ki pabe bangladesh remittance pabe dollar pabe bangladesh kokhono ortonitik bhabe challenge er muke porbe na ar shei khetre australia khubi ekta shombhabonamoy desh যেখানে আড়াই কোটি মানুষ বিশাল একটা মহাদেশ নিয়ে বসবাস করছে আপনি বুঝতে পারেন সহজে সেই দেশটাতে কি পরিমাণ জনসংখ্যা দরকার এবং প্রতিটা সেক্টরে প্রতিটা সেক্টরে লেবার ক্রাইসিস আপনি নিউজে দেখে থাকবেন সেই ক্রাইসিস গুলো কিন্তু দূর করতে পারি আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নে আসি সেটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার ইমিগ্রেশন আইন অস্ট্রেলিয়ার ইমিগ্রেশন আইনগুলো এমনভাবে করা 
যাতে কিনা বাইরের লোকরা এসে এখানে ডাইরেক্টলি প্রোডাক্টিভ হতে পারে তার মানে হচ্ছে এখানে যারাই আসবে তারা যেন এখানে কাজ করতে পারে তাদের জন্য স্কিল ম্যাচ করে সেই অনুসারে ইমিগ্রেন্ট গুলো অস্ট্রেলিয়াতে নিয়ে আসে তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা যে নিউজ গুলো শুনে থাকেন আসলে এগুলো বরাবরই সত্যি কিন্তু একটা জায়গায় অস্ট্রেলিয়া খুবই স্ট্রিক্ট সেটা হচ্ছে যে দে ইভালুয়েট দা স্কিল ভেরি সিরিয়াসলি মানে আসলে বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে ভুলে যাওয়ার সুযোগ নেই আসলে নিজের যোগ্যতা দক্ষতা এগুলো জেনে এবং ম্যাচ করে তারপরে সবকিছু জেনে বুঝে অস্ট্রেলিয়ায় প্রবেশ হওয়ার চিন্তাটাই করাটা শ্রেয় হবে জি আপনাকে আজকের মতো ধন্যবাদ জানাচ্ছি আবারও হয়তো নতুন করে দেখা হবে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আমি কথা বলতে চাই রাশিয়াই রয়েছেন বারেক আপনার কাছে যে জায়গা থেকে কথা বলতে চাই যে রাশিয়া একটা উন্নত দেশ প্রযুক্তি নির্ভর দেশ সেখান থেকে বাংলাদেশের যারা প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে তাদের জন্য সম্ভাবনা কিরকম রয়েছে দেখেন রাশিয়া তো আসলে একদম সোভিয়েত সময় থেকে শুরু করে রাশিয়া তো অন্য আট দশটা দেশের মতো না আসলে তবে বাংলাদেশের সাথে সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে যেমন একটা সুসম্পর্ক ছিল ঠিক তেমন বর্তমান সময়ও আছে আমি আমরা জানি যে একাত্তর সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের পাশে থাকার কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করা সহজ হয়ে গিয়েছিল ঠিক তেমনি বিপরীতমুখী কিছু প্রভাবও রয়েছে রাশিয়া এবং বাংলাদেশের সাথে রিলেশনের ক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে যে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট জাতির জন্য হত্যার মধ্য দিয়ে যেই যে সরকারগুলো পরবর্তীতে এসেছিল ইভেন বিএনপি জামাত সরকারের সময়কালীন সময়টাতেও বাংলাদেশ এবং রাশিয়ার সম্পর্ক মধ্যে এক ধরনের এক ধরনের বৈরী এক ধরনের ভাব ছিল এবং পরবর্তী সময়ে আমাদের বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশের সাথে রাশিয়ার সম্পর্ক বর্তমান সময় খুবই উষ্ণ বলা যায় এবং যারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় যেই প্রকল্প আপনি জানেন যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করেছে রাশিয়া এছাড়া গ্যাস ফ্রম গ্যাস ফ্রম তো রয়েছেই আপনি যেটি বলতে চাচ্ছিলেন যে রাশিয়া বাংলাদেশের এ যে সম্পর্ক এই সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে রাশিয়া থেকে আমরা যে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কী ধরনের সহায়তা আসলে পেতে পারি এই সহায়তার ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশ এবং রাশিয়া সরকারের সাথে সম্পর্ক ভালো থাকলো এখানে যেই বাংলাদেশের দূতাবাস রয়েছে তাদের কতটুকু আন্তরিকতা আছে এবং এই রিলেশন বিল্ড আপ করার ক্ষেত্রে এবং সেই রিলেশনের সুযোগটা নিয়ে এখান থেকে আমরা আসলে তাদের তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞান বা আমাদেরও তো তথ্য প্রযুক্তিতে বেশ অগ্রসর হয়েছে বাংলাদেশ সেই শ্রম আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে যারা এতক্ষণ আমাদেরকে শুনছিলেন এবং দেখছিলেন আগামী পর্বে নতুন বিষয় নতুন অতিথি সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন